9 roses interesting updates ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరు వేల తొమ్మిది వందల తొమ్మిది వాడుక భాషలు ఉన్నాయని ఒక అంచనా ఈ భాషలన్నీ అందరికీ అర్థం కాకపోయినా అందరికీ అర్థమయ్యే భాష మాత్రం ఒకటి ఉంది అదే డబ్బు కరెన్సీ అందుకే మాట కన్నా నోటుకే ఎక్కువ విలువిస్తుంది మన సమాజం ఈ నోటుని ఇండియాలో రూపాయి అంటే అమెరికాలో డాలర్ అంటారు బ్రిటన్లో పౌండ్ అంటారు జపాన్లో యోస్ అంటారు ఇంకా రకరకాల పేర్లతో రకరకాలుగా పిలుస్తూ ఉంటారు ఏ దేశంలో ఏ పేరుతో పిలిచినా దీని విలువ మాత్రం ఆయా దేశాల ఆర్థిక పరిస్థితులు వనరుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అయితే ఈ డబ్బులు వాటి విలువలు కాసేపు పక్కన పెట్టి సరదాగా వాటి రూపాల గురించి తెలుసుకుందాం ఏంటి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా అదేనండి సింబల్స్ డాలర్ సింబల్ రూపీ సింబల్ యూరో సింబల్ ఇలా అన్నమాట వివిధ మతాలకు ప్రతిరూపాలుగా వివిధ దేవుళ్ళు ఎలా అయితే ఉన్నారో వివిధ దేశాల కరెన్సీలకు ప్రతిరూపాలుగా వివిధ సింబల్స్ అలా ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు ఆ సింబల్స్ ఏంటి వాటి వెనక ఉన్న విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా మన రూపాయితో మొదలు పెడతాం ఇది మన కరెన్సీ సింబల్ చూస్తూ ఉంటే హిందీలో రా అక్షరాన్ని తప్పుగా కొట్టేసినట్టుంది కదా నాకు అలానే అనిపించింది కానీ ఇందులో చాలా అర్థం తాగుంది ఈ సింబల్ని భారతీయ ప్రాచీన లిపి అయినటువంటి దేవనాగరి లిపిలో రా అక్షరం ఆధారంగా చేసుకొని పైన రెండు అడ్డగీతలు వచ్చేలా డిజైన్ చేశారు ఆ అడ్డగీతలను మన త్రివర్ణ పతాకానికి ప్రతిరూపంగాను మరియు మ్యాథమెటిక్స్లో ఈక్వల్స్ టు సైన్ను తలపించేలా డిజైన్ చేశారు ఆ ఈక్వాలిటీ సైన్ను భారతీయుల యొక్క ఆర్థిక ఎదుగుదలను సూచిస్తూ ఉంటుంది అంటారు ఏమో అయ్యుండొచ్చు అయితే ఇందులో లాటిన్ అక్షరం ఆర్ ముఖ్యంగా ఆర్ రోటుండా అనే సింబల్ని కూడా సూచిస్తుంది అని కూడా అంటారు అంటే ఇండో ఇటాలియన్ స్టైల్లో రూపొందిన సింబల్ అన్నమాట రూపాయి సింబల్ కనిపించడానికి ఎలా ఉన్నా అది వాడుకలోకి మాత్రం రెండు వేల పది నుండే వచ్చింది అంతకు ముందు ఆర్ఎస్గా గుర్తించబడిన రూపాయికి ఈ సింబల్ ఎలా వచ్చిందో తెలుసా మార్చ్ ఐదు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ భారతీయ రూపాయికి ప్రపంచ స్థాయిలో ఒక గుర్తుండాలని ఆ గుర్తు కోసం ఒక పోటీ పెట్టింది రెండు వేల పది యూనియన్ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి ప్రణబ్ ముఖర్జీ రూపాయి గుర్తులో మన భారతీయత ఉట్టిపడాలని సభాముఖంగా ప్రస్తావించారు అందుకుగాను దేశవ్యాప్తంగా మూడు వేల మూడు వందల ముప్పై ఒక చిహ్నాలు వస్తే అందులో అతి కష్టం మీద ఐదు చిహ్నాలను సెలెక్ట్ చేశారు నోందిటా కొరియా మెహ్రోతా హితీష్ పద్మశాలి సిబీస్ కేకే షారుఖ్ జే ఇరానీ మరియు డి ఉదయ్ కుమార్లు పంపిన ఆ ఐదు చిహ్నాలలో నుండి పబ్లిక్ పోల్ పెట్టి చివరకు అతి కష్టం మీద భారత ప్రభుత్వం జూలై పదిహేను రెండు వేల పదిలో ఐఐటి గౌహతిలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అయినటువంటి డి ఉదయ్ కుమార్ పంపిన చిహ్నాన్ని సెలెక్ట్ చేశారు అదే ఇప్పుడు మన నోట్ల మీద ఉన్న ఈ రూపీ సింబల్ మరో విషయం ఏంటంటే మారిషస్ నేపాల్ పాకిస్తాన్ శ్రీలంక దేశాలలో ఉపయోగించే కరెన్సీని కూడా రూపాయి అని అంటారు కానీ ఈ సింబల్ని మాత్రం ఇండియాలోనే వాడతారు ఇప్పుడు డాలర్ గురించి తెలుసుకుందాం డాలర్ అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చే దేశం అమెరికా ప్రపంచంలో ఏ దేశ కరెన్సీ అయినా అమెరికన్ డాలర్ విలువతోనే మారకం విలువని పోలిస్తారు అది ఎందుకు అనేది మరొక ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మాత్రం అసలు డాలర్కి ఈ సింబల్ ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం అమెరికా బ్రిటిష్ నుండి స్వాతంత్రం సంపాదించుకున్న తర్వాత పదిహేడు వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరం నుండి అమెరికా తన సొంత కరెన్సీని వినియోగించడం ప్రారంభించింది అయితే ఆ కరెన్సీ గుర్తైనటువంటి డాలర్ను మాత్రం ఒకప్పటి స్పెయిన్ దేశం కరెన్సీను ఆధారంగా చేసుకొని డిజైన్ చేశారని అంటారు ఇప్పుడు అమెరికా ఎలాగైతే ప్రపంచ దేశాలలో అగ్రదేశంగా ఉందో ఒకప్పుడు స్పెయిన్ కూడా అలాగే ప్రపంచ దేశాలలో అగ్రదేశంగా ఒక వెలుగు వెలిగింది సో స్పానిష్ నాణాలు వ్యాపార పరంగా ఎన్నో దేశాలలో మారకంగా చెల్లుబాటయ్యేవి ఆ నాణాలని పెసో అని పిలిచేవారు ఆ నాణాలు ఇవిగో ఇలా ఉండేవి ఈ నాణాన్ని స్పానిష్ సిల్వర్ రీల్ లేదా పెసో అని పిలిచేవారు ఈ నాణాల్లో కనిపిస్తోన్న రెండు స్తంభాల లాంటి ఆకారాలను 
పిల్లర్స్ ఆఫ్ హైక్యూల్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అందులో కుడివైపు కనిపిస్తున్న స్తంభాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మీకు డాలర్ గుర్తు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అలా ఈ డాలర్ గుర్తుకి మూలం పద్నాలుగు వందల తొంభై రెండులో రెండవ ఫ్రెడినాడ్ ఆఫ్ ఆరోగ్యన్ మహారాజుచే ఆమోదించబడిన పిల్లర్స్ ఆఫ్ హెర్క్యూల్స్ స్తంభాల్లో ఉందన్నమాట అయితే ఈ సింబల్ వెనక మరో వాదన కూడా ఉంది ఇండియాలో రూపాయి సింబల్ రాకపూర్వం మనం ఆర్ఎస్ అని వాడే వాళ్ళం గుర్తుందా అలాగే స్పానిష్ వాళ్ళు వాళ్ళ పెసో విరువకు గుర్తుగా పిఎస్ అని వాడేవారు ఆ తర్వాత కాలక్రమంలో పిఎస్ అని రాయడానికి బద్దకం వేసిందో లేదా కాలయాపన ఎందుకని కంగారో తెలియదు కానీ పిఎస్ ఒకదాని మీద ఒకటి ఎక్కేసి ఇదిగో ఇలా తయారయ్యిందట సింబల్ టు బి ఇన్సెప్టెడ్ నెమ్మదిగా పీ కాస్త గీతలా మారిపోయి డాలర్ సింబల్ వచ్చింది అంటారు ఇదిలా ఉంటే పదిహేను పదహారు శతాబ్దాల్లో నార్త్ అమెరికాలో ఎక్కువగా స్పానిష్ పెసోలు వాడేవారు కాబట్టి అమెరికాకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్పెయిన్ మీద ఉన్న అభిమానంతో స్పెయిన్లో ఎస్ అని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో యూని కలిపి ఇలా కలిపి రాసుకునేవారని కాలక్రమేపి యూ కాస్త రెండు నిలవ గీతల్లా మిగిలిపోయి ఇలా తయారయ్యిందని కూడా అంటూ ఉంటారు ఏది ఏమైనా అమెరికన్ డాలర్ మాత్రం ప్రపంచ దేశాల నెత్తి మీద ఎక్కి దర్జాగా కూర్చుంది ఇక మరొక కరెన్సీ పౌండ్ స్టెర్లింగ్ ప్రపంచ దేశాల ప్రాచీన కరెన్సీలలో పౌండ్ స్టెర్లింగ్ ఒకటి గ్రేట్ బ్రిటన్ లో దీనిని పౌండ్ అని పిలుస్తారు యూరోపియన్ యూనియన్ లో భాగస్వామి అయ్యి యూరో కరెన్సీ వచ్చిన తర్వాత కూడా పౌండ్ అని యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మరికొన్ని యూరోప్ దేశాలు కొనసాగించాయి పౌండ్ ఇంగ్లాండ్లో మాత్రమే కాదు ఈజిప్ట్లో ఈజిప్టియన్ పౌండ్ గాను సిరియాలో సిరియన్ పౌండ్ గాను ఇంకా మరికొన్ని దేశాల్లో ఆయా దేశాల పౌండ్గా ఉపయోగిస్తున్నారు కిలోగ్రాములు లీటర్లలాగా పౌండ్ అనేది కూడా ఒక కొలమానమే ఇంగ్లీష్లో యూనిట్స్ అంటాం ఆ యూనిట్స్ని కొలిచే త్రాసు నుండే పౌండ్ సింబల్ వచ్చింది ఈ త్రాసుని లాటిన్లో లిబ్రా అని అంటారు పన్నెండు రాసులల్లో తులారాసిని ఇంగ్లీష్లో లిబ్రా అని ఇందుకే పిలుస్తారు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో ఒక పౌండ్ అంటే మూడు వందల యాభై గ్రాముల స్వచ్ఛమైన వెండితో సమానం దీనిని టవర్ పౌండ్ అని కూడా అంటారు అంటే బ్రిటన్ ప్రకారం నీకు ఒక పౌండ్ ఇస్తున్నాము అంటే మూడు వందల యాభై గ్రాముల స్వచ్ఛమైన వెండి ఇస్తున్నామని అర్థం అన్నమాట ఆ గ్రాముల్ని త్రాసుతోనే కొలుస్తారు కాబట్టి లాటిన్లో త్రాసుని లిబ్రా అని పిలుస్తారు కాబట్టి లిబ్రాలో ఎల్లి తీసుకొని మారకం సూచనగా అడ్డగీత పెట్టి ఇలా పౌండ్కి గుర్తుగా చేసి వాడుతున్నారు కానీ లాటిన్ మాతృ స్థావరమైన ఇటలీలో మాత్రం పౌండ్ని వాడట్లేదు పౌండ్ స్థానంలో యూరోని వాడుతున్నారు ఈ యూరోని ప్రపంచ దేశ కరెన్సీల కొత్తగా చేరిన ఎంగెస్ట్ కరెన్సీగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఆమోదం పొందటానికి చాలా సమయమే పట్టింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో మాస్టిచ్ ట్వీటీలో మొదటిసారిగా యూరో గురించి ప్రస్తావిస్తే రెండు వేల రెండులో యూరోపియన్ కమిషన్ ఆమోదించింది మన ఇండియన్ రూపీ సింబల్ లానే యూరో సింబల్ కు కూడా పొట్టి పెట్టి చివరకు ఈ సింబల్ ని ఆమోదించారు యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రకారం ఈ సింబల్ గ్రీక్ సింబల్ ఎప్సిలోన్ ఆధారంగా రూపొందించబడింది పైగా యూరోప్ లో మొదటి అక్షరం ఈతోనే ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి ఈని పెట్టి దానిపైన కరెన్సీ యొక్క స్థిరమైన విలువను సూచిస్తూ రెండు అడ్డగీతలు పెట్టి ఇలా యూరోగా డిజైన్ చేశారు ప్రస్తుతానికి మన దేశంలో ఎనభై రూపాయలు ఒక యూరోతో సమానం అంటే డాలర్ కన్నా ఎక్కువే ఇక మళ్ళీ మనం ఆసియా ఖండానికి వస్తే చైనాతో పోటా పోటీగా దూసుకుపోతున్న దేశం జపాన్ ఇక్కడ కరెన్సీని జపనీస్ ఏస్ అని పిలుస్తారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి మేలో జపాన్ ప్రభుత్వం జపనీస్ ఏస్ ని అధికారికంగా ఆమోదించింది పౌండ్ లానే ఏస్ కరెన్సీ కూడా వెండితోనే ముడిపడి ఉంది ఇరవై నాలుగు పాయింట్ రెండు ఆరు గ్రాముల స్వచ్ఛమైన వెండిని ఒక ఏస్ గాను లేదా ఒకటిన్నర గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం గాను విలువ కడతారు జపనీయులు ఈ బంగారం వెండిని పక్కన పెడితే ప్రస్తుతం జపనీస్ ఏస్ లు అన్ని అల్యూమినియంతో తయారవుతున్నాయి అంటే ఒక ఏస్ అల్యూమినియం నాణం ఇరవై నాలుగు పాయింట్ రెండు ఆరు గ్రాముల వెండి లేదా ఒకటిన్నర గ్రాముల బంగారంతో సమానం అన్నమాట ఇదే ఏస్ ని చైనా వాళ్ళు కూడా వాడతారు కాకపోతే వాళ్ళు ఉపయోగించే సింబల్ ఇలా ఉంటుంది మాదరిన్ చైనీస్ లో ఎన్ ని యౌన్ అని పలికితే జపనీస్ లో ఎన్ అని సౌండ్ వచ్చేలా పలుకుతారు ఎవరు ఎలా పలికినా రెండు భాషల్లోనూ ఎన్ అంటే గుండ్రంగా ఉండేదే అని అర్థం వస్తుంది అయితే జపాన్ కన్నా చైనా ఆర్థికంగా చాలా బలమైనది ఒక చైనీస్ ఎన్ పదహారు పాయింట్ తొమ్మిది ఎనిమిది జపనీస్ ఏన్ తో సమానం ఇప్పటికే క్రిప్టో కరెన్సీ బిట్కాయిన్ లాంటి డిజిటల్ కరెన్సీలు వచ్చేసి డబ్బుకి వస్తు రూపం అవసరం లేదని తేల్చేశాయి ఏమో భవిష్యత్తులో ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఒకటే కరెన్సీ విలువకు వచ్చేస్తాయేమో విహార యాత్రల కోసం మార్స్ వైపు మూన్ వైపు చూస్తున్న ఈ రోజుల్లో మార్స్ కరెన్సీ మూన్ కరెన్సీ కూడా వస్తాయేమో ఎవరికి తెలుసు 
ఇదే ఈ వాచి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ మళ్ళీ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే టేక్ క